Buongiorno a tutti, martedì 4 luglio, perdonate il colpevole ritardo con cui sono online, ma questa mattina ho avuto dei problemi tecnici, eh, giornata peraltro che non dovrebbe essere particolarmente significativa, anzi la definirei interlocutoria perché eh, nella giornata odierna eh, sono ovviamente chiusi i mercati azionari americani in quanto festa dell'indipendenza, il famoso nato il 4 luglio. Eh, noi mh, ovviamente dobbiamo eh, comunque essere sul pezzo come nostro solito, però bisogna dire chiaramente che qualunque movimento eh, che al momento non credo possibile a rialzo o a, rial o a ribasso in maniera significativa dovrà essere comunque verificato a partire da domani quando il mercato azionario americano rientrerà a pieno regime perché non dimentichiamo che anche ieri è stato comunque a mezzo servizio perché è rimasto aperto solo metà giornata. Non perdiamo però ulteriore tempo, vi condivido lo schermo, diamo velocemente uno sguardo ai futures, partiamo direttamente da quelli europei, il DAX è più 0,01, l'Eurostox meno 0,02, Nikkei meno 0,90, Topix meno 0,48, Hang Seng meno 0,02, Singapore meno 0,76, Cospi meno eh, 0,23. Eh, notizie macro non c'è quasi nulla l'unica cosa che mi permetto di segnalarvi che è abbastanza importante è la decisione sul tasso di interesse per eh, il mese di luglio eh, per la riunione di luglio della banca centrale australiana perché contrariamente alle previsioni è uscito al 4.1 quindi invariato mentre eh, era eh, quasi dato per scontato un aumento di 25 punti base eh, le notizie eh, price sensitive sono poche, eh, però sicuramente non posso non parlarvi di Stellantis. Qui sono un po' in conflitto di interesse, perché da una parte eh, ho il titolo, come sapete, a un prezzo di poco inferiore a 15, il titolo sta andando piuttosto bene e ieri ha fatto un ulteriore massimo di breve periodo, per cui eh, graficamente mh, il target potenziale è... 16,834 eh, massimo del 20 di aprile però di fronte al comunicato stampa diciamo eh, alla notizia price sensitive di questa mattina devo dire che se eh, vivessimo in un mondo perfetto eh, Stellantis dovrebbe perdere il 2, 3, 4, 5% e la società dovrebbe eh, uscire con un comunicato stampa e dire non riusciremo a centrare i target del 2023 perché per l'ennesima volta, perché mi sembra già la terza o quarta volta quest'anno, fa decisamente peggio del mercato eh, perché eh, ha registrato per i mesi di giugno un calo delle immatricolazioni all'11,23%, quindi è già un calo a doppia cifra e non è pochissimo, ma soprattutto il mercato ha fatto più 9,19% e la quota di mercato scende al 30,94%. Eh, nella notizia non c'è scritto, credo che sia eh, o mercato europeo o italiano, comunque poco cambia, è ovvio che se fosse l'europeo è più grave ancora, perché eh, quello che devo dirvi è che eh, non sono in realtà sicuro che il titolo possa scendere perché già nelle altre occasioni in cui i dati eh, sulle immatricolazioni sono andati molto male, in realtà eh, la reazione in borsa è stata sempre abbastanza blanda. Eh, passiamo a Tecnoprobe. Allora, Tecnoprobe, in questo caso vedete che il titolo è impostato per tornare fino in area 7,70%. Eh, la notizia è che ha presentato un'offerta vincolante per l'acquisizione di Arbor Electronics specializzata nella produzione di circuiti stampati avanzati per il mercato del testing dal gruppo eh, Facende Capo a Shenzhen Fastprint Circuit Tech per 50 milioni di dollari. Allora, eh, sui fondamentali mi pare di ricordare che in realtà Tecnoprob sia eh, valutata in maniera estremamente generosa dal mercato, infatti... Eh, eh, c'era stato sull'uscita dei dati di bilancio se vi ricordate eh, il 28 di febbraio questo crollo da meno 15% perché comunque le valutazioni sono già estremamente generose però ciò non toglie che graficamente il titolo possa ritornare fino in area 7,70 eh, 
Eh, poi ieri colpevolmente mi sono dimenticato di dirvi che era il primo giorno di quotazione di questa nuova società fintech che si chiama AA Tech, però attenzione perché ci sono due note eh, da riportarvi. La prima che è quella classica quando ieri ha fatto più 50%, eh, ovviamente Borsa Italia per evitare situazioni analoghe eh, vieta normalmente gli ordini al meglio, quelli senza limite di prezzo. Infatti da oggi fino a successiva comunicazione non sarà consentita l'emissione di ordini senza limite di prezzo, ha detto Borsa Italiana dopo il più 50 segnato nel giorno di debutto sull'Euronext Growth Milan. L'altro aspetto però che comunque ieri ha poi fatto solo 19.500 pezzi, quindi il più 50% è eh, stato realizzato con poco meno di 30.000 euro di controvalore, quindi eh, magari monitoriamo il titolo, però sappiate che sono movimenti che si verificano anche abbastanza spesso eh, quando c'è una neoquotata e soprattutto eh, quando ci sono così pochi scambi per un più 50%, perché se, fossero, eh, se fosse stato fatto con 300.000 euro, con 500.000 euro e un conto con 30.000 euro, ovviamente magari salirà anche oggi, salirà anche domani, però devono arrivare un po' di volumi. Eh, scusandomi ancora con voi per questa mattina ho concluso, noi ci eh, aggiorniamo questa sera dopo la chiusura del mercato diurno, auguro a tutti buon trading.